టాప్ న్యూస్ చూద్దాం ఆర్టీసీలో కొత్త కండక్టర్లు డ్రైవర్ల నియామకానికి ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది దీనికి సంబంధించి రవాణా శాఖ ఉన్నతాధికారులకు సీఎం కేసీఆర్ కీలక ఆదేశాలు ఇచ్చినట్లుగా ప్రభుత్వ వర్గాల్లో చర్చ జరుగుతోంది ఆర్టీసీలో కండక్టర్లు డ్రైవర్ల నియామకానికి సంబంధించి విధి విధానాలు ఖరారు చేయాలని అధికారులకు సూచించినట్లు సమాచారం రవాణా శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి సునీల్ శర్మ కమిషనర్ సందీప్ కుమార్ సుల్తానియా దీనికి సంబంధించిన ఏర్పాట్లలో బిజీగా ఉన్నారట ఒకటి రెండు రోజుల్లో కొత్త కార్మికుల నియామకాల ఫైల్ ను ప్రభుత్వానికి ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉంది రిపోర్టును పరిశీలించిన తర్వాత రిక్రూట్మెంట్ పై ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంటుందని అధికార వర్గాలు చెబుతున్నాయి ఒక్క మాటతో సీఎం కేసీఆర్ వేలాది మంది ఆర్టీసీ ఉద్యోగుల్ని డిస్మిస్ చేస్తానంటం నియంత పాలనను తలపిస్తోందన్నారు సీఎల్పీ నేత భట్టి విక్రమార్క న్యాయమైన డిమాండ్ల కోసం కార్మికులు సమ్మె చేస్తూ ఉంటే డిస్మిస్ అంటూ వారిని విచ్ఛిన్నం చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు ఆర్టీసీని తన అనుచరులకు దారదత్తం చేసేందుకు కేసీఆర్ ప్రయత్నిస్తున్నారని ఆరోపించారు భట్టి ఆర్టీసీని కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత అందరిపైనే ఉందన్నారు కార్మికులకు ప్రజలు అండగా నిలవాలని సూచించారు కేవలం పన్నెండు వందల యాభై మంది మాత్రమే ఆర్టీసీ ఉద్యోగస్తులుగా ఉన్నారని చెప్పినటువంటి మాట రాష్ట్ర ప్రజాస్వామ్యాన్ని అపహాస్యం చేస్తున్నట్టుగా ఉంది ఆర్టీసీని ప్రైవేట్ పరం చేయడం కోసం ముఖ్యమంత్రి గారు చేస్తున్నటువంటి కుట్రని గమనించి దీన్ని కాపాడుకోకపోతే భవిష్యత్తులో ఆందోళనకరంగా ఒక చరిత్రలానే మిగిలిపోతుంది కొలువుల కోసం కొట్లాడి తెచ్చుకున్న తెలంగాణలోనే సీఎం కేసీఆర్ ఉన్న కొలువుల్ని తొలగిస్తున్నారని మండిపడ్డారు బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యకుడు లక్ష్మణ్ ఎన్నికల సమయంలో లక్ష ఉద్యోగాలు భర్తీ చేస్తామన్న కేసీఆర్ ఇప్పుడు ఉన్న వాటిని స్పీకేస్తున్నారని విమర్శించారు కామారెడ్డి జిల్లా కేంద్రంలో బీజేపీ పార్టీ ఆఫీస్ కి భూమి పూజ చేసిన ఆయన ఆర్టీసీని ప్రైవేటీకరణ చేయడంలో భాగంగానే కార్మికులపై వేటు వేశారన్నారు కేసీఆర్ గారు ఇవాళ మరి ప్రైవేట్ వైపు మొగ్గు చూపిస్తాను ఆర్టీసీని ఏ రకంగా నష్టాల్లోకి నెట్టివేస్తున్నారో పూర్తి బాధ్యత ఇది ప్రభుత్వానిదే దసరా పండుగ ముగియటంతో ఆందోళనను మరింత ఉధృతం చేసే ప్రయత్నాల్లో ఉంది ఆర్టీసీ కార్మిక సంఘాల జేఏసీ ఆర్టీసీ సమ్మెపై ఇవాళ అఖిలపక్ష సమావేశం జరగనుంది జన సమితి అధ్యకుడు కోదండరాం నేతృత్వంలో ఈ భేటీ జరగనుంది ఇప్పటికే దాదాపు అన్ని పార్టీలు కార్మిక సంఘాలకు అండగా ఉంటామని చెప్పాయి దీంతో ఆల్ పార్టీ మీటింగ్ తర్వాత ఆర్టీసీ కార్మికుల ఆందోళనల జోరు మరింత పెరిగే ఛాన్స్ కనిపిస్తోంది రేపు జిల్లా కలెక్టర్లతో భేటీ కానున్నారు సీఎం కేసీఆర్ గ్రామాల్లో ప్రస్తుతం అమలవుతున్న ముప్పై రోజుల ప్రణాళిక అమలు తీరుపై సమావేశంలో చర్చించనున్నారు గ్రామాల అభివృద్దికి భవిష్యత్తులో చేయాల్సిన పనులపై కూడా చర్చించనున్నారు ఈ సమావేశంలో మంత్రులు కూడా పాల్గొననున్నారు దీంతోపాటు ముప్పై రోజుల ప్రణాళికలో లక్ష్యాలను సాధించిన గ్రామ పంచాయతీలకు ప్రోత్సాహకాలు ప్రకటించనుంది ప్రభుత్వం వర్షాలు రాష్ట్రాన్ని వదలడం లేదు హైదరాబాద్ తో పాటు జిల్లాల్లో కురిసిన భారీ వర్షంతో జనం ఇబ్బందులు పడ్డారు ఖమ్మం జిల్లాలో పిడుగుపడి ముగ్గురు మృతి చెందారు వచ్చే నలబై గంటల్లో రాష్ట్రంలో ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన వర్షం పడుతుందన్నారు వాతావరణ శాఖ అధికారులు చాలా చోట్ల మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని తెలిపారు విజయవాడలో శ్రీ దుర్గా మల్లేశ్వర స్వామి తెప్పోత్సవం కన్నుల పండుగగా జరిగింది మహాపూర్ణాహుతితో శరద్ నవరాత్రి వేడుకలు ఘనంగా ముగిశాయి చివరి రోజున ఆలయం నుంచి పల్లకిలో అమ్మవారిని నదీ తీరానికి ఊరేగింపుగా తీసుకొచ్చారు అర్చకులు ఆ తర్వాత కృష్ణానదిలో హంస వాహనంపై విహరించారు స్వామి అమ్మవార్లు విజయదశమి సందర్భంగా ప్రజలు సంకల్పం తీసుకోవాలని కోరారు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ మహాత్మాగాంధీ నూట యాభైవ జయంతి గురునానక్ ఐదు వందల యాభైవ జయంతి లాంటి సందర్భాలు అరుదుగా వస్తుంటాయన్నారు ఇలాంటి సందర్భాల్లో సంకల్పం తీసుకోవాలని సూచించారు ఆహారాన్ని వృధా చేయకపోవటం విద్యుత్ సంరక్షణ నీటిని పొదుపు చేయటం లాంటి వాటికి సంకల్ప బద్దులై పనిచేయాలన్నారు ఢిల్లీలోని ద్వారకా కాలనీలో నిర్వహించిన దసరా వేడుకల్లో ముడి పాల్గొన్నారు మహాత్మా గాంధీ కి దేశవి జయంతి హో గురు నానక్ దేవ్ జీ కా పాంచ సో పచాస్ ప్రకాశ పర్వ హో ఐసా పవిత్ర అవసర్ ఐసా సంయోగ్ బహుత్ కమ్ మిల్తా ఈ సంయోగ్ కా ఉపయోగ్ కే ఉసీ మే సే ప్రేరణా పాతే హే హమ్ భీ కోయి నా కోయి సంకల్ప కరే అపనే జీవన్ మే ఆర్ విజయశ్రీ ప్రాప్త 
ఢిల్లీలో శ్రీ రామ్ ధార్మిక్ లీలా కమిటీ నిర్వహించిన దసరా వేడుకల్లో ఉపరాష్టపతి వెంకయ్య నాయుడు మాజీ ప్రధానమంత్రి మన్మోహన్ సింగ్ పాల్గొన్నారు రామలక్ష్మణ సీతా వేషధారులకు తిలకం దిద్దారు దేశ ప్రజలందరికీ దసరా శుభాకాంక్షలు తెలిపారు రాఫెల్ ఫైటర్ జెట్ ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ కు అందింది ఎయిర్ ఫోర్స్ అధికారులతో కలిసి రక్షణ మంత్రి రాజ్ నాథ్ సింగ్ రాఫెల్ యుద్ద విమానాన్ని రిసీవ్ చేసుకున్నారు ఫ్రాన్స్ లోని బోర్డియాక్స్ పట్టణంలో ఉన్న మెరిగ్నాక్ ఎయిర్ బేస్ లో ఫస్ట్ ఫైటర్ జెట్ ను భారత్ అప్పగించింది డసాల్ట్ ఏవియేషన్ కంపెనీ ఈ కార్యక్రమంలో డసాల్ట్ సీఈవో ఎరిక్ ట్రాపియర్ ఫ్రాన్స్ రక్షణ మంత్రి ఫ్లోరెన్స్ పార్లి పాల్గొన్నారు రాఫెల్ ఫైటర్ జెట్ దగ్గర ఆయుధ పూజ చేశారు రాజ్ నాథ్ విమానంపై కుంకుమతో ఓంకారం రాశారు పూలు కొబ్బరికాయ ఉంచారు టైర్ల కింద నిమ్మకాయలు పెట్టి స్టార్ట్ చేశారు मैं कहना चाहूँगा कि फरवरी 2021 तक हमको 18 रफेल्स भी हमें मिल जाएंगे और अप्रैल मई 2022 तक हमको पूरी की पूरी 36 ये रफेल्स ये मिल जाएंगे और मैं समझता हूँ कि रफेल के कारण निश्चित रूप से हमारे एयरफोर्स की ये कम्बैट कैपेबिलिटी में इजाफा हुआ है ये बहुत बड़ी वृद्धि हुई है लेकिन यदि हम अपनी कम्बैट कैपेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं तो किसी के ऊपर आक्रमण करने के लिए नहीं बढ़ा रहे बल्कि हम बढ़ा रहे हैं तो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए हम बढ़ा रहे हैं यह एक डेटरेंट के रूप में और सचमुच यह बहुत बड़ा फैसला जो रफेल को लिए जाने के संबंध में लिया है इसके लिए मैं क्रेडिट देना चाहता हूं तो अपने प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी को देना चाहता हूं कि उनके एक डिसाइसिवनेस के कारण ही यह फैसला हो पाया और हमारे एयरफोर्स की ये कम्बैट कैपेबिलिटी में यह इजाफा हुआ है मैंने स्वयं साठी ली है और हमारे साथ कैप्टन फिल कैप्टन कैप्टन फिल ने फ्लाई किया और बहुत ही कंफर्टेबल फ्लाइट थी और बहुत ही स्मूथ थी और पूरा डिटेल कि फ्लाइंग में क्या किया था कैसे कितनी हाइट पर गए वैसे मैं आपको बतलाना चाहता हूँ सुपर सोनी की स्पीड से भी इन्होंने मुझे फ्लाई कराया దేశానికి ఎదురయ్యే సవాళ్లను ఎదుర్కొనేందుకు వైమానిక దళం సిద్దంగా ఉందని చెప్పారు ఎయిర్ ఫోర్స్ చీఫ్ రాకేష్ కుమార్ సింగ్ భదౌరియ కొనేలుగా భౌగోళిక రాజకీయ పరిస్థితులు వేగంగా మారుతున్నాయన్నారు కొన్ని కారణాల వల్ల దేశ భద్రతకు సవాళ్లు ఏర్పడ్డాయని అయినా తామెప్పుడూ అప్రమత్తంగానే ఉన్నామని చెప్పారు ఉగ్రవదులపై దాడులు చేయడంతో ఎయిర్ ఫోర్స్ తన సత్తా చాటిందన్నారు బాలకోట్ ఉగ్ర స్థావరాలపై దాడులు చేసిన కమాండర్లు యూనిట్ల సేవలు మరిచిపోలేనివన్నారు భదౌరియ The geopolitical environment has been rapidly changing and uncertainties have created numerous challenges in national security. It is extremely important that we are always vigilant and alert to the existing sub-conventional threat. In the year gone by, the Indian Air Force has demonstrated its resolve and capability in punishing the perpetrators of terrorism and we need to be ever prepared to meet any contingency that challenges the defense of our country. రెండు పేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి గాను భౌతిక శాస్త్రంలో నోబుల్ పురస్కారాలను ప్రకటించారు ఈసారి ముగ్గురు శాస్త్రవేత్తలకు నోబుల్ అనౌన్స్ చేశారు భౌతిక అంశాలపై చేసిన పరిశోధనలకు గాను కెనడాకు చెందిన అమెరికన్ జెమ్స్ పెబల్స్ ను అవార్డు వరించింది సూర్యుణ్ణి పోలి ఉండే నక్షత్రం చుట్టూ తిరిగే గ్రహాన్ని కనుగొన్నందుకు స్విట్జర్లాండ్ కు చెందిన మైఖేల్ మేయర్ డైడియర్ క్యూలోజ్ లకు సంయుక్తంగా నోబుల్ ప్రకటించారు ఈ ఏడాది డిసెంబర్ పదిన స్టాక్ హోమ్ లో జరిగే కార్యక్రమంలో వీరు పురస్కారాలు అందుకోనున్నారు జమ్మూ కశ్మీర్ లో మరో ఇద్దరు ఉగ్రవాదులను చంపే సై భద్రతా బలగాలు అవంతిపోరాలో జరిగిన ఎన్కౌంటర్ లో లష్కరే తైబా సంస్థకు చెందిన ఇద్దరు ఉగ్రవాదుల్ని మట్టుబెట్టాయి ఇటీవల జరిగిన గ్రైనేడ్ దాడుల్లో వీరి ప్రమేయం ఉన్నట్లు అధికారులు చెప్పారు ఆర్మీ జమ్మూ కశ్మీర్ పోలీస్ సీఆర్పీఎఫ్ జాయింట్ గా ఈ ఆపరేషన్ చేపట్టాయి చెన్నై ఎయిర్పోర్ట్ లో అక్రమంగా రవాణా చేస్తున్న బంగారాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు కస్టమ్స్ అధికారులు రెండు రోజుల్లో కిలో ఆరు వందల యాబై గ్రాముల బంగారాన్ని పట్టుకున్నారు దాని విలువ అరవై ఐదు లక్షలు ఉంటుందని తెలిపారు సౌదీ అరేబియాలోని రియాద్ నుంచి వచ్చిన తమిర్ అనే వ్యక్తి దగ్గర పన్నెండు లక్షలు విలువ చేసే మూడు గ్రాముల బంగారం స్వాధీనం చేసుకున్నారు నిన్న దుబాయ్ నుంచి వచ్చిన నలుగురు ప్రయాణికుల దగ్గర కిలో మూడు గ్రాముల బంగారం పట్టుకున్నారు